tugi hafa lagt leið sína í meðaldali frá því að eldgossi hófstar í gær. Víði Reynisson hefur áhyggjur af því að fólk stóð slasi sig. Kvikan í meðaldölum er svo sama og kom upp í gossinu í september í fyrra samkvæmt fyrstu greiningu. Jarðvísindamæður segir skilgreiningar að því því hvort um sama gossi að ræða en þetta sé kapli í sömu sögu. Búist þið við verulegri fjölgun ferðamanna til landsins vegna gossins í meðraldölum. Grindvíkingar búa sig undir íðandi mannlíf í bænum. Fjármálar á þeirra segir það fyrst og fremst að þeirra vinnumarkaðarins að ná saman í haust. Þeir geti einfaldlega ekki falið ríkistjórnin að leysa það verkefni fyrir sig. Skæðar hittabylgjur og drógu yfir 2000 manns til dauða á Spáni í síðasta mánuði. Áfram verður heitt og þurft í ágúst og fólk hefur þurft að laga sig að hittanum. Gott kvöld, við hefjum þennan frétta tíma ekki óvænt á gostöfunum í meðrættunum. Þar er Hólmfriður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður. Hvernig hafa aðstæður verið þannig í dag, Hólmfriður Dagný? Við Guðbjörn Bergvist myndatökumaður hefur fyllst með hér í allan dag og reynda líka í gær. Nyrstu gígarnir láta ekki mikið fyrir sér fara núna og strókarnir sem voru í gær síðist í þessum eldvegg sem var eru líka svo gott sem kulnaðir. Nú fá kvikustrókarnir fyrir miðjusprungunar alla aðtiklina enda með langmestu stælana. Það er aðeins farið að myndast gígur þar og eldtungurnar ná svona alltaf 30 metra upp í loftið. Það er hálf dáleiðandi að fylgjast með kraumandi eldleðjunni þar þar sem er svona hálfgerður öldu gangur úrinni í mestu látunum. Úrinni liðast glóandi hraun lækir að einhverju leiti til norðurs þar sem í nóttu í dag hefur hraun tunga hægt og rólega liðast inn dalbottin. En við erum búin að ræða við ímsa jarðvísindamenn í dag og samsetning kvikunar sem nú vellur hér upp úr miðrundölum er nánast alveg svo sama og í fyrra. Nýjar mælingar vísindamanna við Faradalsfjall sína að gósprungan í meðradölum hefur stist og dregið hefur úr hraunflæði. Gósprungan sem opnaði síðdegis í gær var um 300 metra löng en hún er nú talin verum 100 metrar en flóði var yfir gósvæði í dag. Meðal rennsli gossins fyrstu klukkutímana varu 30 til 35 rúmmetrar á sekundu en nú er rennslið um 18 rúmmetrar á sekundu. Magnús Tumi Guðmundsson jarðeilisfræðingur segir þróunna nær alltaf þannig við upphaf eldgossa. Reynt verður að fljúa aftur yfir svæði í fyrramáli við aðstæðu leifa til að meta hraunrennslið en jafnframt er fylst með því með öðrum leiðum. Vísendamenn hafa unnið að greiningu kviku og gass. Niðurstöður úr fyrstu gasmælingu mættu að liggja fyrir á morgun en þegar liggja fyrir fyrstu niðurstöður úr efnagreiningu kvikunar. Já, það segir okkur það að þetta er nú frekar venjulegt basalt. Mjög svipa því sem við var að koma upp í lokin á gósinu í fyrra. Við hef ekki svo sama og komum upp í september í fyrra. Myndi það þá kalla sama gós? Þú getur kallað það sem þú vilt, það er því hvernig skilgreinir gós. Þetta er sami atburður, þetta er kapli í sömu sögu, skulum við segja. Olgeir telur að þetta sé kvika sem ekki hafi náð upp á yfirborði í fyrra, en þrýstingur að neðan og brot í reykjaneskaganum hafi nú ítt henni upp á yfirborðið. Aðspurður hvort búast megi við annars konar kviku eftir því sem líður á gósið, segir hann. Vonandi gerist það. Því ef það gerist, þá hérna sjáum við hversu mikið var eftir á gömlu kvikunni í skorpunni, í þessum gangi sem hann hafi verið að tala um. Og það sem menni vera að mæla núna, Jarðvistastofnun og fleiri samstæðsaðilar, vera að mæla hversu mikið magn kemur upp á tímaeiningu, þá munum við geta kasta tölum á hversu mikið að þessu gömlu kviku beið og var bara storkna og hálf dauð þarna niðri þar til henni var hjálpað upp. 
Veðurstofan setur á morgun niður gasmála í svæðinu en í dag voru ungir vísindamenn á vegum jarðvísindastofnunar að gera sínar gasmælingar. Because this can pose a risk to humans, including SO2 and HF and HCL, and in addition it just tells us about the magma, the degassing history of the magma, where it's come from, and it's a geochemical signature. Þetta er alltaf bara mjög fróðlegt að vita sástundingu gossins og koma strax í byrjun, þú veist það er mikilvægt, hún gæti breyst sinna mér. Það er að ég held að allir séu bara að finna að missa sinna nokkuð í skóla og hleypa út að gera eitthvað. Björgunarsveitin Þorbjörn í Grindavík hefur gefið út nýtt kort yfir öruggustu gönguleiðina eins og staðan er núna. Hún er útgáfa því sem kalla var aleið og er styttri en svo gullu síðleið sem allt var með í gær, eða um 7 km hvora leið eða 14 km alls. Stöðugu straumur fólks hefur verið á svæði frá því að gosið hófst og hefur fólk verið kvatt til að fara varlega. En það geta miklar hættur stæðið að þar sem flæðir glóandi hraun, sumstaður undir þunnur í skel og gastreymir frá eldsum brotunum. Já, fólk hefur svo aldeilis streymt hér að í allan dag. Meðal annars með ung börn sem er stranglega mælt gegn. Við stendum hérna upp á svona hól þar sem að vísindamenn, fjölmiðlar og björgunarsveitir eru með hálgjast aðsettur. Fólk sem vilur gönguleið A endar hér upp á Faradals fjalli þar sem að gígurinn sem að gauðst lengst upp úr er og þar er mjög fínt útsýni yfir jarðveldina en fólk getur líka gengið hérna upp á langa hrygg og þar er ágætis útsýni þó að sé auðvitað úr meiri fjaska. Fólk er hvatt til að fara varlega eins og kom fram í fréttinni hérna undan og Björgunar setið er brýna fyrir fólki að huga vel að veðri og vindum áður en þau leggja stað. Það getur, gas getur safnast saman í lægðum og það er mikilvægt að vera með vindin í bakið og vera vel búið með nesti því leiðin er löng eins og fram hefur komið og nú er líka sá árstími það sem er nauðsynlegt að vera með höfuljós og kvöldin og það vantaði víst aðeins upp á það í gær. En hjá mér er Þorvaldur Þórðarsson sem hefur rannsakað þetta gos og það síðasta. Hvernig finnst þér þetta að vera að þróast? Þetta er dregið heldur úr virkni í dag þannig að framleiðnin hún er kannski haldra aftungur á þessu á við það sem hún var í gær og virkni hefur líka dregið saman á svona miðhluta upprunlegu skosfungunar en hraunið það er að flæða bæði nýri meradal og svo í gegnum lítið skar hér norður fyrir. Og þið teljið að það haldið áfram inn meradal eða hvað? Það mun halda áfram að flæða niður í meradal, spurning hvernig þessi tunga sem fótið norður, hvernig hún þróast. En þið voruð líka að tala um það í dag að gosbrungan gæti opnast lengra til norður, getur aðeins farið við það? Já, ef að kvikum þrýstingurinn annarkvort helst við eða eykst í ganginum, það er náttúrulega möguleiki að sprungan lengist í norðurs eða jafnvel til söðurs. Þannig að það er bara spurning um hvernig hérna ástandi í aðfærsluæðinni þróast á næstu sólarringum. Þannig að fólk gæti ekki vera að sniglast hérna í brekkunni fyrir ofan hraunið eða hvað? Það er ráðlegt allavegið ekki miklu tíma í brekkunni þar fyrir ofan. En þið eru búin að vera að taka síni og alls konar hérna síðustu daga, hver eru svona helstu nýðistöðurnar? Já, við erum búin að vera að mæla hitan í hrauninu, hann er svona um 1180 til 1200 gráður og svo hefur tekið þessa síni af hvað kjalda hluta hraunsins og við sjáum það að þetta er aðeins öðruvísi allavega út frá steindónum en hérna bráðin sem kom upp í gosinu 2021 en þetta er svo lítill munur og það er kannski bara stiksmunur á þessu og svo erum við líka að mæla bæði stærðin á á hraunflákanum og hérna og skoða svona reynslis eiginleika hraunsins og haldið því vantalega áfram næstu daga en eins og Þorvaldur segir þá leynast ymsar hættur í hrauninu er það ekki örgulega Anna Lilja Þórisdóttir sem er hjá Almanavörnum? Jú Jú, það er rétt, það hefur talsvert verið rætt um það að undarfærnu en maður sem veit allt um það er Víðir Einusson yfir lörgluþjóðni Almanavarnadeild ríkislörgluðstjóra Víðir, ég spyrði bara hreint út er hætta á lífshættilegum slýsum? Já, ég held þess ekki þetta útiluka það að Við erum búin að sjá þá til þess bara eins og vefmyndavilegum rúf að fólk er að labba yfir hrauni frá því í fyrra. Við flugum hann yfir í fyrri nótt og þá sáum við það á vefmyndavilum, nei á hérna nætursjónningunum sem voru í þyrlunni að það er glóðum allt þetta hraun sem rann í fyrra og það er stutt nýr í þá og þúsundgráða heitt hraunið. Þannig að slýs þarna getur orðið mjög alvarlega ef að fólk er að fara inn á hraunið. 
En núna er ég að tala svolítið annar hópur kannski sem fer af góðstöðunum heldur en í fyrra. Nú eru erlendir ferðamenn á landinu sem voru ekki þá. Já, er það sá hópur sem er svona helst áhyggjur af? Þetta er svona blandað að við teljum okkur geta komið ágætla upplýsingum á framfærið á íslensku í gegnum fjölmiðla og við erum reynt að miðla eins og við getum. Það er erfiðar að ná til ferðamannana og þess vegna höfum við brugðið á þá ráða að vera með SMS skeytasendinga til þeirra sem komin á svæðið á ensku með viðvörunar orðum og vonandi hjálpar það til. Síðan eru þetta lögregla og björgunstæða með núna á svæðin og verða einhverja daga áfram og þeir eru að gera allt sem þeir geta til þess að leiðbyrna fólki að fara þessa svona réttu gönguleið meðfram hrauninu frá því fyrra og að góðstöðunum. En fari fólki ekki að leiðbyrningum og verði ítreka uppvíst að því, kemur þetta greina að hefta aðganga svæðinu? Nei, við ætlum nú að reyna að leifa þeim skinsama meiri hluta fólks að njóta þess að koma hann og reyna frekar að bæta í upplýsingagjöfina og gera það sem við getum til þess að komi veg fyrir að fólk fari sér að voða. En það má þetta ekki gleyma því að mikill meiri hlutin gerir þetta bara mjög skinsamlega. Takk fyrir það, Víðir. Nú, Grindvíkingar búa sig undir aukin fjölda ferðamanna í bæinn, í kjörfarkossins og nú og íslensku flugfélagin búast við auknum farþegafjölda og ungur grindvíkingur sem við þittum í dag, hann segir að gósi sé gott fyrir bæinn. Síðast þetta var þá og var alveg, þetta var aukind, eins og segja, aukind trafík, þetta var þvílík búbót í COVID að fá gós í bæinn, það var alveg, eins og segja, maður fann trafíkina frá áttamóttana til klukkan fimm á daginn, alveg stanslisa. Og þú býstu sveipuðu núna? Já, og meira. Ég býstu meira að því eins og segi, útlendingarnir eru núna frjálsir. Síðan í gær þá bara hefur fjölga mjög mikið, mikið af ferðamennum og mjög spennandi eldgós. Og hvaðan kemur fólk hérna, Íslendingar eða útlendingar? Bæði, útlendingar meiri hluta. Og allir á leiðinni að sjá gósi? Já, allir á leiðinni að skoða eldgósið. Bókanir hjá Æsland er og Play tóku kipp í gær þegar fór að gjósa. Hlutabrif í báðum félögum hækkuð í kaupöllinni og fórsvarsmenn félagana búast við mikilli fjölgun ferðamanna. Við erum hér að enjá í the eruption, the volcan og the beautiful there is in Iceland. Ég kom hér last year og ég sá the Fagardas Fjall eruption og það var amazing. Iceland er crazy, svo við kom aðeins. Við erum hér að hér að hér. Um, so, so we didn't plan to see it, but uh, as soon as we landed, we received a message from uh, from 112 that there was an eruption and uh, maybe we can see something. What do you expect to see? Well, some uh, some uh, uh, fires and the smokes. Og tugir björgunarsveitamanna og lögreglu og sjúkarflutningamanna voru á vakt við eldstöðarnar í dag. Fólk var misvel búið til útivistar en ekki kemur til greina að hefta aðganga svæðuna svo stöddu. Til þess að geta framfyllt slíku banni þá þyrftum við sko afskaplega sko fjölmenna mönnun og, og við vissum að það gengi aldrei. Við höfum séð bara mjög vel búið fólk og, og svo fólk sem átti ekki að fara út að undra við einu sko. Og þess var vel gætt að fólki fengi gott að borða þegar það kom til byggða. Þið eru með fulla innkaupa körfu fyrir hvernig er það að versla? Slýsvöndi heldinni að Þórkölli á Björgunarsveitina í grunda egg og bara fyrir alla. Og hvað, ég sé hérna fullt af pilsum, pilsubrauð, er þetta svona daglegt mataraði hjá björgunarsveitafólki við góðstöður? Já, þetta er mjög eins allt svona pilsur og sæta brauð og svoleiðs. Hann að það slæra alveg gegn. Nú sjáum við góðsmökkin hérna á bakvið því að hvaða áhrif hefur þetta á líf fólksins hérna í Grindavík? Já, það var eiginlega svona ákveðin léttir bara í gerð þegar það fór að gjósa hérna. Skrítið að það nú er og þá losnuðum við jarðskjaltan á móti. Búin að vera á TikTok og Instagram og eitthvað að vídeo á þessu. Þetta koma miklu fleiri túristar og miklu meira að gera í öllum búðum. Þannig að ég held að þessi bara fínt fyrir bæinn sko. Sigur Jónsson, veðurfræðingur, þið á veðurstofunni er byrjað á því að spá fyrir um grasmengun eins og gert var í fyrra. Já, nú erum við fann að keyra saman grasmengunar líkun saman við veðurlíkun okkar og við sjáum hérna Eitt dæmi slíkt sem gildur núna frá minnætti og næstu 24 tímana og við sáum þarna gula svæði er áhrifa svæði gósmengurinn hann og eins og segir þetta kort er uppfært reglulega og hægt að skoða á heimastíðaðistofunar.
sem kom þessu að mér sýndist á kostinu að gæti verið hætta á gasmengun í þéttbýli. Já, þessi núna í nótt á að, á að vera, svona, vera logn og þá safnast mengunin saman á, á, á góstöðunum. Síðan í fyrramáli að þá kemur sunnum nátt og þá, þá fer e, mengunin skýið e, norður og bóginn og það gæti um tíma í fyrramáli e, orðið vart mengunar á höfðborgarsvæðinu og síðan einnig að í reiknarsbæði og vogum svona að sýta þess á morgun þegar að suða austanáttin fer að láta sér kræla. Og fólk að halda sér þá inni við eða einhverjar ráðleikingar? Já, það er sko, þetta í, í höfuðbrúksæðinu ætti þetta að ganga til til að ratti yfir. Mm. E, síðan er spurning með á reikjanisinu hvernig, hvernig það mm. verður við munum bara að sjá til. En, en hvað sjáið þið með gasmengun á gönguleiðum að jörðveldunum? Já, núna, sem stíf fyrir að maður leiða, þá kemur þessi sunna nátt og þá fer gasmengun í norður, þannig að gönguleiðir ætti að verða alveg, alveg hreinar gönguartu þessari gasmengun. Takk fyrir það, Sigurður, og þú ferðu þetta að betur yfir veðurspána á heldbundnum stað í dagskránni hjá okkur við ætlum að fara til útlanda. Fleiri en 2000 létust þá spáni í síðasta mánuði vegna hita. Samkvæmt veðurspán verður áfram mjög heitt í ágúst Í Barcelona er búið að koma upp svo kölluðum loftslagsskýlum þar sem fólk getur leita skjóls frá hittanum. Frá því í júni byrjun hafa þrjár hittabylgjur gengið yfir spán. Júli var afar heitur mánuður og samkvæmt spænskum heilbreiðis yfirvöldum létust minnst 2124 vegna hitta. Flest auðsföll eru skráð 19. júli á þeim degi létust 184. La mayoría de las muertes son consecuencias del estrés térmico. El estrés térmico puede afectar a múltiples órganos, descompensándolos de una forma importante y provocar un fallo multiorgánico y posteriormente la muerte. Samkvæmt veðurspáum verður áfram heitt og þurft í ágúst. Fólk þarf því að aðlaga sig að hitanum. Verka fólk sem vinnur úti hefur sumt vinnu fyrr en áður. Já nú sem að skýta á la hora, la hora que empezamos antes, ja no plegamos a las dos como plegamos, que a las dos hace una calor al mediodía. Þá hafa borgar yfirvöld í Barcelona opnað yfir 150 svo kölluð loftslagsskýli, þar sem fólk getur leitað skjólsundan hitanum. Jó, bara las personas mayores que tengan que venir aquí, lo veo perfecto. Cuando sales ahí, un horno. Og hitinn hefur ekki aðeins áhrif á mannfólki. El principal problema de, de una vaca que pasa calor y que está estresada es que baja la producción láctea, eh, reduces la inmunidad del animal debido al estrés y es más susceptible a sufrir enfermedades y la fertilidad lógicamente baja. Á þessum búkarði hefur bóndin fjárfest í viftum og þannig náð hitanum í fjósinu úr 38 gráðum í 25. No baja la producción y que con eso puedes pagar lo que es todo el sistema y que ves al animal tranquilo, que están mucho mejor aquí que, que lo que podemos estar en casa. Y esto te enriquece tanto que es que te hace, te hace vivir. Sjálfstæðisflokkunin fengi mest fylgi yrði kosið til alþingis nú samkvæmt niðri könnun Gallups. Framsókn tapar fylgi frá síðustu könnun en viðreist vinstri grein og sósjálista flokkunin bæta þessi. Fylgi flokka hefur lítið breyst síðasta mánuðin samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Um 20% myndu kjósa sjálfstæðisflokkin ef gengi er þetta í kostningar nú miða við 25% í síðustu alþingiskostningum. Um 14% myndu kjósa samfylkinguna sem var með tæplega 10% af fylgi í síðustu kostningum. Píratar bæta við sig og fá 15% en fengu um 9% síðast. Rúm 15% segjast myndu kjósa framsóknaflokkin sem er um 2% stigum minna en síðast. Vinstri græn hafa misstölvert fylgi frá því í síðustu kostningum. Flokkur fórsættisráðara fekk tæplega 13% þá en mælist nú með rétt rúmlega 9% sem er þó betra fylgi en í síðustu könnun þegar flokkurinn mældist með 7% af fylgi. Þá hafði vafki aldrei mælst með jafn lítið fylgi. Fylgi viðreisnar stendur nokkuð vein í stað og er 8,6% en var 8,3% í kostningunum í haust. 5% styðja sósialista flokk Íslands sem var með 4% af fylgi síðast og 6,6% stiðja flokk fólksins sem hefur tapað tölverðu frá því síðast þegar flokkunum var með um 9% af fylgi. Rúmlega 4% segjast myndi kjósa miðflokkin ef gengið þetta í kostninga nú en flokkunum var með 5,5% af fylgi í síðustu kostningum. Fjármálar á þeirra segir stöðun á vinnumarkaði viðkvæma sér í lagi þegar blikur sér á lofti og verðbólgaðu aukast. Hann segir að það sé fyrst og fremst aðila vinnumarkaðarins að ná saman, þeir geti ekki skýrlað verkefninu til stjórnvalda. 
Verðbólga hér á landi er komin í rétt tæp 10% og flestar spár gera ráð fyrir hún haldi áfram að auðkast. Þetta er mesta verðbólga í tæp 13 ár. Kaupmáttur hefur þannig minkað umtalsvert milli ára og hefur ekki verið minni hér á landi síðan í desember 2020 og margt bendir til þess að hann eigi eftir að dragast enn frekar saman. Ofan á þetta ástand eru yfir 300 kjarasamningar og lönnþega lausur í haust. Nú eru svona vindarnir að snúast og það er ekki bara á Íslandi, það er um alla Evrópu og í bandaríkjónum þar sem verðbólga ógnar þessari stöðu. Nokkur tæki síðu til að bregðast við sigir Bjarni. Sælabankin hafi sín tæki og beiti þeim, ríkistjórnin hafi aukið aðhald og dregið úr útgjalda á formum. Hann vil ég fara í varnarbaráttu til að verja þann mikla kaupmátt sem hafi verið byggður upp hér sem sem meiri en víðast hvar annarstaðar. Hefur þetta áhyggjur af þeirri stöðu sem blasir við og finnst þér vera óvissa? Ég er nú að upplægi mjög bjarsýt maður og vil horfa á möguleikan í stöðunni frekar en það sem getur farið úrskeiðis. En auðvitað er þetta viðkvæm staða og maður hefur svona aðeins áhyggjur á því að það geti verið erfitt fyrir hinna ólíku aðila sem eiga að koma að málum að stilla saman strengi. En við höfum alveg tíma til þess og það er fyrst og fremst aðila vinnumarkarins að ná saman. Þeir geta ekki bara falið ríkistjórnuna að leysa það verkefni fyrir sig, heldur þeir verða sín í milli að finna leiðir til þess að ná saman í ljósi þeirra stöðu sem er uppi. En ríkir nægilegt traust að mati fjármálar á þeirra á milli aðila vinnumarkaðir eins og stjórnvalda. Ég vonast til þess að við náum að viðhalda góðu trausti, það er svona dálítið sögulegt hjá okkur eða eða hefur mátt venjast í gegnum tíðina að menn lýsi miklu vandræstu í allar áttir. Við reynum að gera það sem við getum til þess að viðhalda talsambandi og trausti og höfum haldið marga fundi til þess að hlusta. Jens Stoltenberg, framkvæmdarstjóð í Atlasarsbandalagsins, flutti í dag ávart við opnun sumarbúða í útei í Nóri. Stoltenberg var forsætisráðþurinn Noregs þegar að 69 ungmenni voru myrti í útei í júli árið 2011. Þau sem létust voru öll þáttakendur í sumarbúðum ungliðarkröfingar norska verkamannaflokksins. Stoltenberg var sömuleiðis formaður flokksins á þeim tíma. Hann líkti hriðjiverkaárásin í útei við innrás Rússa í Úkrainu í ræðu sinni í morgun. Það er en lang vei frá útöða til Úkraina. Og det er mye som skiller, men det er et viktig fellestrekk. Og det er at det utøya symboliserer ut i verden, det er de verdiene som langgrepet 22. juli. Og det er store forskjeller, men det er likevel den parallellen at kampen i Ukraina handler også om demokrati. Det handler om at mennesket skal selv bestemme sin fremtid, tro på frihet og likeverd. Og derfor er det fint å få lov til å snakke om den kampen her på Utøya, som er blitt et internasjonalt anerkjent sted for nettopp demokrati og frihet. Så enda gang, tusen hjertelig takk for at vi får lov til å snakke til dere. Det er en ære å komme hit tilbake til Utøya. Takk. Har du verið það snýst í suðlag eða breytilega átt gólu eða kalda í nótt og á morgun og þyknar upp með dálítillið rigningu vestan til bjart fyrir norðan og austan. Bætir í vind og úrkomu um landið vestan vert síðdegi síðdi tíu til átjánstig hlýjast inn til landsins norðaustan til. Sigurði Jónsson sem var nú hérna hjá okkur áðan, hann kemur aftur og eftir og fyrir nánar yfir veðurhorfnar. En fyrst allar er Helga Margrét Höskuldsdóttir að segja okkur í þetta fréttir. Íslandsmótið í gólfi fór af stað í dag en í ár er leikið í Vestmanneyjum. Metfjöldi kvenkilfinga tekur þátt á mótinu og þá eru sex Íslandsmeistarar meðal keppenda. Fyrsta degi heimsleikan í CrossFit lauk í bandaríkjunum í nótt. Íslensku keppendunir er í ágætri stöðu fyrir komandi daga. Og samveldisleikarnir halda áfram í Birmingham á Englandi. Keppni í frjálsíþróttum er hafin og Olympiumeistarinn var mætt til leiks í 100 metra hlaupi kvenna. Helstu frétti kvöldsins, 20.000 hafa lagt leið sína í Meradali frá því eldgósi hófstæri gær. Víðir Reynisson hefur áhyggjur af því að fólk stórslasi sig við að ganga yfir hrauni sem rann síðast. Glóandi kvika getur leiðin stundið því. Kvikan í Meradölum er sú sama og kom upp í gósinu í september samkvæmt fyrstu greiningu. Jarðvísindamaður segir skilgreiningar að tíðum hvort sama gósi sé að ræða en þetta sé kapli í sömu sögum. 
búist þetta við vérulegri fjölgun ferðamanna til landsins vegna gossins í meiratölum, grindvíkingar búa sundri íðandi manglíf í bænum. Næstu fréttir klukkan tíu í kvöld, rúf.is, opin allan sólarhingin þessum fréttartími lokið og verið sæl.